Сайн байцгаа нь нийслэлийн 52 дугаар сар уулын багш сэргэлэн байна. Хүүхдүүд маань дэвтэр үзэх номоо бэлзэн гэдэгт найдаж байна. Одоо бүгдээрээ нэг нь таавар таацгаая. Сэтгэлүүн хайраачаа итгэлийн өрхцайг абуубал ханиилэн ижили дүгсэн нөхөрлөл хайргүй чалаагүй болоно. Сэтгэлийн хайраас итгэлийн өрхцэг абуубал ханилэн идэлцэн нөхөрлөл хайрах чулуу болно. За таврыг таахын зэрэгцээгээр ижили дүгсэн гэдэг үг ин гэдэс ягаад улаан байгаа вэ гэхийг бас бодолцоорой. Бид хоёр дугаар үлдрэлд хувьлагч эс хувьлагч залгуудын их үзээд дөрмийн дагуу алдаагүй зөв бичиж сурсан байгаа. Тэгвэл одоо бүгдээрээ хүр гэдэг үгийг эдгээр нөхслүүдээр хувьлгаарай. За Тэгэхээр хүр гэдэг үг маань эм үг учраас эм үгийн нөхцөлийг сонгон ашиглаж байгаа баг. Эхний дээд талын эгнээнд байгаа даг, хэ, хуйц, хуйц гэдэг нөхцлүүд ямар үсгээр эхэлсэн бэ гэдгийг бодоорой. Тэгэхээр энэгдүгээр эгнээний энэ бүлэг нөхцөл бол ижил дүрмээр өчигдэн хоёр дугаар эгнээний нөхцлүүд бас адилхан дүрмээр бичигдэх байгаа. За одоо хэрхэн бичсэнээ тулгацгаая. Хүр гэдэг өгн дээр за даг гэдэг нөхцлийн эм өгнд ордог хэлбэрийг шууд залгана гэсэн байна. Харин хүү гэдэг нөхцлийг залхтаа мөн адилхан шууд залгана гэсэн байна эм өгнд ордог хэлбэрийг нь аваад. Хуйц хуйц гэсэн нөхцлийг мөн л эм өгнд ордог хэлбэрийг шууд итсэн байхад А буюу урттгалын га гэдэр хүрүүгээ үгүй гэд гэдэс жиэр гэссэн байан. Дараа гэхэн сан. Кэрээд үшчэгт сан гэж хэлж огаа болувч, монгол үшчэгт агсан эгсэн гэж бичдэг үшчэраас сан бэш гээгэр хэлсэн, эсээр үш гээгэр хэлсэн нөгцэл гэдгийг бодох хэрэхтэй хүрүүгсэн. За хамгийн сүүл маар гэдэг нөхцлийг бичгтэй гэдэс жиргэлэн бичсэн байна. Холбох хэгшгийн дүрмээ эргэн сонцгой навдарсал буюу N B D R S L гэсэн дэвсгэр өсгөр төгссөн үйл үндсэн Y G M L R Яган молор гэж цэжэлдэг. Гэвэлчээр эхэлсэн залгүр болон эсхий эшгүй гэсэн дагурыг үүүүү эхшгэр холбож бичин эдгээрийг хувилгаж фсэг гэдэг. Харин навдарсал буюу хувилгах үсгээр төгссөн үйл язгүр үнцэнд жич бусад хот гэж дохтоудог Ж, Ч, Б, С, Д, Х, Т, Тэг егүүлгчээр хэлсэн залагүр болон бустаар үйлдүүлэг хэвийн га гээ дагавриг шууд залагаж үчдэг. Эдгээрийг эс хувилгай чүсэг гэж нэрэлдэг. Онүүдөр бид бүгдээрээ тодатхон холбох нөхцлүүдийг алдааг үдзүү бичэж сурн үйлүүгінд бичгийг сурна. За хамгийн түрүүнд А. Одоо цагийн үтэхтай А. 
Ирээдүй цагийн утгатай хуу хуу хуйц хуйц нөхцлүүд эс хувьлагч үсгээр эхэлсэн залгуур учраас холбох хэгшиггүй шууд бичсэн бол хувьлагч үсгээр эхэлсэн мар мэр нөхцлийг гийгүүлэгчээр төгссөн үгэн залгахад холбох хэгшиг авчээ. Өмнө ярьсан өнгөрсөн цагийн утгатай агсан эгцэн нөхцөл нь хувьлагч үсгээр эхэлсэн тул гэдэс жэргэлжээ. За ер нь гэдэг нь тодхон холбох нөхцөл маам. А цагийн утга илтгэдэг болохыг бид зургадугаар ангийн Монгол хэлний хичээлээр үтсэн байгаа. Тухайлах юм бол а даг гэдэг нь бол одоо цагийн утгатай даг байнгууд одоо цаг. А мар гэвэл боломжит ирээдүй цаг, хэ гэвэл ингийн ирээдүй цаг, сан гэхлээр өнгөрсөн цаг гэд ингэж утгын ангилынхаа хувьд бол Монгол хэлний хичээлээр бид үтсэн байгаа лээ. За тодхон холбох нөхцлүүд Сурах бичгүүдэд бол өөр өөр нэрээр тохиолдох нь бол би ягаад вэ гэхлээр энэ тодхон холбох нөхцөл маань нэр ба үйл үгийн аль алийнхын шинжийг хадгалдаг учраас үйлд нэр эдгээр нь өнгөрсөн одоо ирээдүйд цагийг элдгээд нөхцөл залгах нэрийн нөхцөл залгах үндэс болдог учраас нэрийн цагт нэрийн дагавар за мөн Нэрийн тодтол болоод тэмдэг нэр шиг нэрийн шинж заах тул тэмдэг үйл үйл үгийг нэр өгтөө холбож тодхон холбох нөхцөл гэсэн ийм нэр томьёонууд бол байгаа. Сүүлийн үед ер нь бол одоо тодхон холбох нөхцөл гэдэг утгаар нэрчлэр нь бол авч үзнэ. Бидний сайн мэддэг байнга хэрэгэлдэг үйл нэрийн хэ гэхгүйгээр тодтхон холбохын хэ нөхцөл гэж ярихнэ. За үйл үзгүүрийг бичиж сурснаар маш олон үйл үгийг алдаагүй зүг бичих боломжтой. Тэгэхээр тухайн үг маань ихшээр төгсөж үү, гийгүүлэгчээр төгсөж үү гэдгийг бол мэдэх шаардлагатай байдаг. А ерөнхийдөө NBDRSL дээрээс нь G хоссогчгийн бүтэцтэй хай бай гэсэн үг байна. Гээгэр төгссөн үйл үг нэг байна. Энэр төгссөн хан тун сун чин гэсэн дөрвөн үйлөг байна. Бэгэр төгссөн 
ав хөвж ирсэн гурван үлэг байна. Харин DSRL гэсэн дөрвөн гийгүүлэгчээр төгссөн үйл язгуур 380 орчим байдаг гэсэн судалгаа бий. Хойлогч өсгөр төгсөн үйл үгийг бол яаж таних вэ гэхээр нэг дүгээрт хойлогч өсгөр төгсөн үйл үгийн дараа бусдаар үйлдвэрлэх хэвийн ГАГ гэсэн даврыг авч чадж байвал бид энийг дэвсгэрлүүлж бичих юм байна. Өөрөлдөл гийгүүлэгчээр төгсөж бичнэ гэсэн үг. За яг энэ дүрмээр бол ГАР гэдэг үгнээс гадна нис ол гэх мэтгч юм жишээлх юм бол нисэг олог гарах гэж болж байгаа учраас За энэ ийм төрлийн өгнүүдэг бол шууд дэвсгэрлүүлээд өч юм байна. Өөрөлдөл эд нар бол хувьлах гийгүүлэгчээр төгсөн үйл үндэс байна гэж ойлгох нь байна. Хоёр дугаарт тусах хууль үгийг өмнө заахын тиалгалаар үг цахир чадах үгийг тусах хууль үг гинэ гэж бидэгдсэн. За тусах хууль өгнүүд маань бол дэвсгэрдэг байх нь эс тусах хууль өгнүүд ихшгэр төгсдөг байх нь. Ахыг дийл докторыг үйлд цэргийг захир гих мэт За гурван дугаарт нь тухайн үйл үг бусдаар үйлдвэрлэх хэвийн дагуур авахаас гадна тусах үйл үг байх юм бол жишээлх юм бол сонс гэдэг үг бол тусах үйл үг дуг сонс намайг сонс гэх мэтээр а сонсох гэхлээр бусдаар үйлдвэрлэх хэвийн дагуур авж байгаа гэсэн үг. За энэ төрлийн үгнүүд дэвсгэрлэж орох нь өөрөлдөл хойлогч өсгөөр төгснө гэсэн үг. Дөрв дугаарт тусах үйл үг биш бусдаар үйлдвэрлэх хэвийн ГАГ дагуурч авахгүй үгс дэвсгэрлэж орох буюу гийгүүлэгчээр төгснө. Жишээ нь од гэсэн тусах үйл үг биш эс тусах үйл үг одох намайг од гэж болохгүй шүү дээ. Ийм тохиолдолд байна. Гэхдээ бүх үйл үгийг энэ шалгуураар шалгаж болохгүй. А дээр гаргуудын аль нэг нь тохирсон ч гэсэн дээ ихшгэр төгссөн өгнүүд байна л да. Тухайлах юм бол бод гэдэг үг маань бото хүс гэдэг үг маань хүсэ гэх мэтээр бас яг энэ дүрмэнд бүрэн цэхэрэгднаа гэж ойлгож болохгүй нэ. Тухайн үед үг ихшгэр төгсөж үү, гийгүүлэгчээр төгсөж үү гэдгийг миний саяны арсан шалгуураар аргаар шалгаж үзэрэй. За бүгдээрээ нэгэн дасгалын ажилцгаа. За багшаагаад агаад уншаарай. Унших явцдаа тодтхон холбохын нөхцөлтэй 9 үйл үг байгаа. Түүнийг олох юм шүү. За уншицгаа бүгдээрээ эрдэм дүү шимдэн сурах уу хэмээх нь өөр төбөн тодорхой зорилго тайлбарч уу суралцах уу үйл дүү байна. Чин сэтгэл хичээ бэн хандах үеиг хэрнэ. Өбөөр ийг за шууд гэрэлээр уншлаа. Өөрийгөө дайчлан санаа сэтгэлээ өдөрдөн суралцаж чадвал ахих хөгжих замаан даган урагшлана. Ийм хүү сурах арга замаан олж мэдсэн бол хүрэх зорилго руугаа саадгүй шулуун явж очин. За хөөхтөд маань тодхон холбох нөхцөлтэй 9 үйл үгийг олж харсан байх гэж найдаж байна. За дэлгэцэн захарлаа хандуулъя. За тэгэхээр бид энд бол улаанаар тодруулсан сурах уу хэмээх уу суралцах уу хандуух уу ахих уу 
хөгж их үү шууд дахиад сурах гэсэн үг давтагдсан байна мэдгсэн хөрхөө гэсэн ийм юсэн үг байхна За гэрийн даалгавартаа энэ таврыг таагаад тодхон холбохын нөхцөлтэй гурван үйл үг байгааг олоорой мэдэж ухахын сур дээр мандаж хөгжихийн галыг залгавал мянган жил дээр өвлөгдөн ирсэн мэрэгэн ардын захаас болно. За багш нь дахиад нөгөө шиг манай хөгтүүд төвтрэн тэмдэглэж аваарай хамгийн гол нь тодхон холбохын нөхцөлтэй гурван үг байгаагаа олох юм шүү таврат таахын хамт мэдэж ухахын сур дээр мандаж хөгжихийн галыг залгавал мянган жил дээр өвлөгдөн ирсэн мэрэгэн ардын захаас болно Монгол эчийн хичээлээ анхаарч сонссон хүүхдүүдтэй баярлалаа. Баяртай.